হাই এভরিবডি আপনারা সবাই কেমন আছেন আমি আরজের আসেল আপনাদের সামনে আবার আসলাম তো সবাই ভালো আছেন আশা করি তো আজকে আপনাদের সামনে আমি স্ক্যান কেমনে করতে হয় স্ক্যান কেমনে স্ক্যানে কিভাবে আমরা একটা ফাইলকে স্ক্যান করি যে ফিজি করবো সেটা আমি আজকে আপনাদের সামনে ডিসপ্লে করব তো আশা করি সবাই ভালো আছেন সবাই তো আমার ভিডিওগুলো যে অবশ্যই ভালো লাগে থাকে অবশ্যই আপনারা লাইক শেয়ার কমেন্ট অবশ্যই করবেন আর যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে অবশ্যই আপনাদের কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আপনারা অবশ্যই ক্ষমা দৃষ্টিকোণ তো দেখবেন কারণ মানুষ তো ভুল করতেই পারে মানুষ মাত্র ভুল আর সেই জন্য আমি আপনাদের কাছে অবশ্যই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি তো আমার ভিডিওগুলো যদি অবশ্যই ভালো লাগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর যে রাসেল যে অবশ্যই ইউটিউব চ্যানেল দেবেন আপনারা পেয়ে যাবেন ধন্যবাদ সবাই আমার এখন কথা না বাড়িয়ে চলুন যাওয়া যাক আসুর কাজে আসসালামু আলাইকুম হ্যালো গাইস আমি আর জে রাসেল আপনাদের সামনে আবার নতুন একটা টপিক নিয়ে আসলাম আজকে আজকে মোটামুটি বেসিক একটা ধারণা দেব আজকে যে স্ক্যান কিভাবে করতে হয় স্ক্যানকে কীভাবে সাজাইতে হয় সেটা নিয়ে আর কি তো বন্ধুরা আপনারা সবাই ভালো আছেন মনে হয় আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আমার চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম তো আজ দেখাবো আমি ফটোশপে যায় কীভাবে স্ক্যান করতে হয় স্ক্যান করা অনেকে স্ক্যান করা জানেন হয়তো আর যারা জানেন না তারা অবশ্যই তাদের জন্য ভিডিওটা খুব ভালো একটা টিউটোরিয়াল হিসেবে কাজে দিবে তো সর্বপ্রথম আমরা ফটোশপ যে যেটা ইউজ করেন আর কি যেমন ফটোশপ সেভেন পয়েন্ট জিরো আমি ইউজ ওপেন করলাম ওপেন করার পর আমার একটা মনে করেন যে একটা স্ক্যান দরকার সেক্ষেত্রে আমরা ফটোশপটা ওপেন করার পরে फाइले जा ইনপুট একটা অপশান আছে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা বন্ধুরা এখানে অনেক অপশান আছে নিউ আছে ওপেন আছে ব্রাউজ আছে ওপেন এজ আছে ওপেন রিসেন্ট আছে সব ধরনের প্রোগ্রাম আছে মোটামুটি এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা এখন ইনপুটে যাব ইনপুটে গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ইনপুটে যাই এখানে দেখেন পিডিএফ ইমেজ আছে যেমন আমার স্ক্যানার যেমন দেওয়া আছে ইপসন এল তিনশো আশি অনেকে ক্যান স্ক্যানারও ইউজ করে থাকে যার যেটা ইউজ করে সেটা ইনপুটে গিয়ে অটোমেটিক চলে আসবে এখানে তারপর এখানে আছে ই স্টুডিও স্ক্যান সার্ভিস স্ক্যান ড্রাইভ তো ওটা আমার দরকার নেই যেটা আমার স্ক্যানার ইউজ করি সেটাই আমি ইউজ করবো যেমন আমি ইউজ করি ইপসন এল তিনশো আশি দর্শকরা দেখতে পাচ্ছেন এল তিনশো আশিতে আমরা ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এখানে একটা অপশান চলে আসবে এখন দেখতে পাচ্ছেন এখানে অপশান চলে আসছে একটা তো এখানে দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন অপশান আছে এখানে এ ফোর সাইজ আছে আমরা নিজস্ব মানে কনফিগার অনুযায়ী আমরা সেজে নেবো আর কি যেমন আমি এ ফোর দরকার এ ফোর পেজটা আমি যেহেতু স্ক্রিন করে এ ফোর সিলেক্ট করা আছে এখানে বিভিন্ন আছে দেখতে পাচ্ছেন আমরা এ ফাইভ আছে এ সিক্স আছে এখন এ ফোরটাই আমরা সিলেকশন করলাম এ ফোন সিলেকশন করার পরে কালার নেবেন সাদা কালার নেবেন এখানে কালার আছে কালারই থাক কালারটার থেকে সাদা কালারও সব কিছু করা যায় আর কি আর রেজুলেশন আমরা চারশো তো তিনশো তো সবসময় শত তিনশো ইউজ না করলে আপনি হচ্ছে যেটা স্ক্যান করবেন সেটা মেল করে কোথাও পাঠালে বা প্রিন্ট আউট করলে সেটা অবশ্যই ফেটে যাবে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে তিনশো রেজুলেশন নিয়ে নেব তিনশো রেজুলেশন নেওয়ার পরে আমরা এখানে প্রিভিউ দিয়ে দেব প্রিভিউ সর্বপ্রথম প্রিভিউ দিব প্রিভিউ দেবো এই জন্যই যে পেজটা কোন অবস্থা আছে স্ক্যানারের ভিতরে এবং অনেক ক্লিয়ারভাবে আসে সেই জন্য আর কি প্রিভিউ দেওয়ার পরে আমরা একটু ওয়েট করব প্রিভিউ হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি আমরা বন্ধুরা প্রিভিউ দেওয়ার পরে আমরা কিন্তু দেখব যে পেজটা কি অবস্থা আছে এবং কোন অবস্থা আছে সেটা আমরা দেখতে পাবো আমরা দেখতে পাচ্ছি পেজটা আমরা যেটা দিচ্ছি একবারে ঠিক ভালো অবস্থায় আছে আর এই পাশে এখন দেখতে পাচ্ছি আমরা স্ক্যান এখন দেবো আমরা স্ক্যান এই স্ক্যানারে ক্লিক করলেই আমরা স্ক্যানে ক্লিক করলেই অটোমেটিক্যালি স্ক্যান শুরু হয়ে যাবে স্ক্যান শুরু হয়েছে অলরেডি তো ভুলে যাবেন না স্ক্যান করতে অবশ্যই রেজুলেশন তিনশো ইউজ করাটাই স্বাভাবিক অস্বাভাবিক কিছু না আর চাকরির ক্ষেত্রে যেসব ছবি স্ক্যানার বা হচ্ছে আপনার হচ্ছে সিগনেচার স্ক্যানার সেগুলো তো অবশ্যই আমি পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখাবো তো 
তো আজকে দেখাবো এই এমনি নরমালি স্ক্যান কেমনে করতে হয় এ ফোর সাইজ এ পেজে সেটাই দেখাচ্ছি তো বন্ধুরা আমার স্ক্যান অলরেডি হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি আমরা স্ক্যান হয়ে গেছে এখন এখানে আমরা এটা কেটে দেবো এটা আরও তো যদি আমার যদি আরও স্ক্যান লাগে সেক্ষেত্রে আমরা স্ক্যান লাগাবো আর যেহেতু লাগতেছে না এখন সেহেতু আমরা কেটে দেবো এখন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা স্ক্যান করছি সেটা চলে এসেছে এটা কিন্তু সাদা কালো ছিল যেহেতু সাদা কালো চলে এসেছে এখানে কালার দিলে কালারে চলে আসতো অটোমেটিক দেখতে পাচ্ছি একটা ডক্টর ফ্রেড একটা সম্ভবত একটা হ্যাঁ চলে এসেছে তারপর আমরা এখানে যদি কোনো ত্রুটি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা সমাধানও করতে পারবো স্ক্যান করার পরে যেমন মনে করেন যে কোনো দাগ টাক থাকলে সেটা যেহেতু কোনো দাগ টাক নেই দেখতে পাচ্ছি এটা আমার স্ক্যান আমরা আর ক্লিয়ার করা লাগতেছে না তারপর আমরা যদি এটা যদি সেক্ষেত্রে যে আমরা এখন একটু ডিপ করতে চাই বা হচ্ছে একটু হালকা করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা করতে পারবো এখানে এখানে যে কন্ট্রোল এল কন্ট্রোল এল ভুলে যাবেন কন্ট্রোল এল চাপার পরে আমরা এখানে এই যে সাইডে দেখতে পাচ্ছেন এই বাটনটাতে এটা এই বাটনে ক্লিক করে বাম বাটনে ক্লিক করে চেপে ধরে এটু এটা একটু সরানাড়া করলেই কিন্তু এটা অটোমেটিক কিন্তু ব্লক হয়ে যাচ্ছে মানে কালার কম বেশি হচ্ছে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আমার কাছে ক্লিয়ার কালার দেখো সেক্ষেত্রে আমরা এটা ক্লিয়ার করে দেবো দেওয়ার পরে এখন সবচেয়ে বড় কথা যে এটা আপনি পিডিএফ ফাইলে পিডিএফ ফরমেটে সেভ করবেন না আপনি জেপিজি ফরমেটে সেভ করবেন এটাই সবচেয়ে বড় কথা তো যেহেতু আমাদের এটা অনেকে নর্মালি যারা অনেকে কম এক জায়গায় পাঠাই দিচ্ছেন মেল করে তারা কিন্তু বুঝতে পারতেছে না সেক্ষেত্রে আপনারা মনে হয় নর্মালি জেপিজিটাই করাই বেটার আর পিডিএফ তো বুঝতে সমস্যা নাই তো এখন যাই আমরা ফাইলে যাব যাই সেভ এসে যাব সেভ এসে গিয়ে আমরা কোথায় লোকেশনটা সিলেক্ট করবো আমরা লোকেশন এখানে আমরা ডেস্কটপ সিলেক্ট করলাম করার পর দেখতে পাচ্ছি আমরা হচ্ছে এখানে কিন্তু দেখেন দেখতে পাচ্ছি জিপিজি জেপিজি ফরমেট চলে এসেছে আর এখানে আমরা কিন্তু ফাইলের নামটা লিখব যেমন ফাইলের নাম লিখলাম হচ্ছে প্যাড জাস্ট বোঝার জন্যই লিখলাম আর কি আপনারা যেটা লিখতে পারেন হয়তো নাম দিয়ে বা ফোন নম্বর দিয়েও সেভ করতে পারেন সমস্যা নাই তো এখানে আমরা ফরমেটটা হচ্ছে এখন জেপিজি আছে আমরা যে জেপিজি আছে পিডিএফ আছে ইপিএস আছে বিভিন্ন ফাইল আছে এখানে পিএ পিসিএক্স আছে তো আমাদের সচরাচর জেপিজিটা আর হচ্ছে পিডিএফটাই বিশেষ করে ইউজ করে থাকি দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা আমরা জেপিজিটা পিডিএফটাই ইউজ করে থাকি সেক্ষেত্রে আমরা আমরা জেপিজি যে ধরো জেপিজিটাই সিলেক্ট করলাম করার পরে আমরা লোকেশানটা সিলেক্ট করে ফেলেছি প্রথমে আপনারা দেখেছেন এখন আমরা যে এটা সেভ দিয়ে দেবো সেভ দিয়ে অবশ্যই এখানে লক্ষ্য করে দেখবো যে রেজুলেশন আমরা হাই নিব না নর্মাল নেবো না লো নেব তো সেক্ষেত্রে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা হাই করা আছে এখানে দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা দর্শকরা দেখতে পাচ্ছেন ম্যাক্সিমাম করা আছে ম্যাক্সিমাম টাই মোটামুটি চলে হাই দিলেও সমস্যা নেই হাই দিলে এটা অটোমেটিক ক্যাটাগরি চেঞ্জ হয়ে যায় অটোমেটিক আমরা এখানে যখন এটা টানবো এটা দেখে অটোমেটিক লো দেখতে পাচ্ছেন লো বন্ধুরা এখানে দেখতে পাবেন এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন লো তারপরে দেখতে পাবেন মিডিয়াম তারপরে হাই তারপরে ম্যাক্সিমাম সেক্ষেত্রে আমরা ম্যাক্সিমাম টাই বিশেষ করে ইউজ করে থাকি তবে মেল করার ক্ষেত্রে যদি অনেকগুলো মেল করতে যান মনে করি পাঁচ ছয়টা ডকুমেন্ট মেল করেন স্ক্যান করে সেক্ষেত্রে একটু আপনার হচ্ছে ম্যাক্সিমাম বা মিডিয়াম করাই ভালো কারণ যে হচ্ছে পঁচিশ এমবির উপরে কখনও মেল সেন্ড হয় না অনেক সময় গুগল ড্রাইভে এটা সেভ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে ঝামেলা হয় সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু মিডিয়াম করে নেওয়া হয় বেটার আর মিডিয়াম করলেও খুব একটা ফেটে যাবে তাও না এটা এখন আমরা এটা ওকে করে দিলাম আমার ফর্মেটটা কিন্তু মোটামুটি সেভ হয়ে গিয়েছে আমরা কী দিয়ে সেভ করেছিলাম ওটা প্যাড এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা এখানে এই যে ফর্মেটটা যেটা আমরা সেভ করলাম এই দেখেন আমরা যেটা আমরা স্ক্যান করলাম এটা কিন্তু অটোমেটিক চলে এসেছে তো বন্ধুরা আপনার অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন আমি আপনাদের কি বুঝালাম আজকে অবশ্যই বুঝে ফেলেছেন অনেকে যারা জানেন টুকিটাকি কাজ করে যারা বোঝেন বেসিক একটা ধারণা আছে তারা বুঝেছেন আর যারা বোঝেন না তারা অবশ্যই এটা ভালো করে দেখবেন আর আমারও দেখাতে অবশ্যই কিছু ভুল থাকতে পারে অবশ্যই আপনি আমাদের ক্ষমা দৃষ্টিকোণটা দেখবেন কারণ মানুষ মাত্রই ভুল তো আজকে এই পর্যন্ত বন্ধুরা আগামী ক্লাসে আমি আবার নতুন টিউটোরিয়াল বা নতুন একটা কন্টেন্ট নিয়ে আপনাদের সামনে আসবো আগামী ক্লাসে পাসপোর্ট সাইজ ছবি স্ক্যান করে কেমনে সাইজ করতে হয় এবং হচ্ছে চাকরি ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট জবের ক্ষেত্রে ছবি সাইজ এবং হচ্ছে আপনার হচ্ছে সিগনেচারগুলো কেমনে সাইজ করতে সেটা দেখাবো তো ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ও আচ্ছা ভুলে গিয়েছিলাম অবশ্যই ভুলবেন না আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে অবশ্যই ভুলবেন ভুলবেন না আর যে রাসেল অবশ্যই প্লিজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে বেল আইকনটা অবশ্যই বাজাতে ভুলবে